ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിലെ എൻ ഓൾഡ് വുമൺ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന മറ്റു ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടങ്ങിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക വൺ ഓഫ് ദി മേജർ തീംസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഈസ് ഹൗ അവർ പ്രജുഡിസസ് മേക്സ് മേക്കേഴ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രജുഡീസസ് നമ്മളുടെ മുൻവിധികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീമായിട്ട് പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട വിധേന മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിക്കാതെ നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് തീർപ്പിലോട്ട് എത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ജഡ്ജ് പീപ്പിൾ നോട്ട് ഓൺ ദയർ മെറിറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അവർ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻസ് നമ്മൾ ആളുകളെ അവരുടെ മെറിറ്റ്സ് അവരുടെ യോഗ്യതകൾ ഗുണങ്ങൾ അത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ പകരം നമ്മുടെ മുൻവിധികൾ അനുസരിച്ച് ആളുകളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക സോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങളാണ് തീംസാണ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫോം പ്രസൻസ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദി പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഹു ഗോസ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് ആസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓൾഡ് വുമൻ ഹു ഇനീഷ്യലി ഈസ് മിസ്റ്റേക്കൻ ആസ് എ ബെഗർ ബൈ ദി പോയറ്റ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഷീ ഈസ് നോട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കവി പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ് പിന്നെ വരുന്നത് എൻ ഓൾഡ് വുമൺ ഒരു വൃദ്ധ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കവിതയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് അവർ ഈ ഓൾഡ് വുമനെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബെഗറാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ വരുന്ന പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാകാം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഹി യൂസസ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേഷൻ ടു ഗെറ്റ് ദി റീഡേഴ്സ് മോർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദി സെൻറ്റിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോം സോ അദ്ദേഹം പോയറ്റ് കരുതി കൂട്ടി തന്നെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റീഡറിനെ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അത് കൂടുതലായിട്ട് റീഡറിന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഫോം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ലെവൻ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് മൂന്ന് വരികളടങ്ങിയ പതിനൊന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കവിത ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആർ അബൌട്ട് ദി ഇൻഡിഫറൻസസ് ഏപ്പത്തി ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ ഫെറ്റ് ബൈ ദി പോയറ്റ് പോയറ്റിന് അനുഭവിച്ച ആ ഒരു അലംഭാവം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നിർവികാരത അതുപോലെ തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ട്രിപ്ലറ്റ്സുകളിൽ പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ട്രിപ്ലറ്റ് ഈസ് വേ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയറ്റ് ചേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി സീസ് തിങ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഓൾ ടുഗെദർ ആറാമത്തെ ആ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ പോയറ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ് ആ ഒരു വൃദ്ധയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ആർ ദി ആർ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇതിലെ അവസാനത്തെ അഞ്ച് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദിസ് ഫോം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രിപ്ലറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ഓൾഡ് വുമൻ എൻ ഓൾഡ് വുമൻ ഗ്രാബ്സ് ഹോൾഡ് ഓഫ് യുവർ സ്ലീവ് ആൻഡ് ടാക്സ് അലോങ് ഷി വോൺസ് എ ഫിഫ്റ്റി പേസ് എ കോയിൻ ഷി സേസ് ഷി വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദി ഹോൾ ഷൂ ഷ്രൈൻ സോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോയറ്റ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷേർട്ടിൽ കയറി പിടിക്കുകയാണ് അവരെ പിടിച്ച് അദ്ദേ അവർ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷി വോൺസ് എ ഫിഫ്റ്റി പൈസ എ കോയിൻ അവർക്ക് ഒരു അമ്പത് പൈസയുടെ കോയിൻ വേണം അതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം ആൻഡ് ഷി സൈസ് ഷി വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദി ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷ്രൈൻ അതിന് പകരമായിട്ട് വെറുതെ ഫിഫ്റ്റി പൈസ കൊടുക്കാനല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ഹോഴ്സ് ഷൂ
അദ്ദേഹത്തെ വിടുന്നില്ല ടൈറ്റൻസ് ഹെർ ഗ്രീപ്പ് ഓൺ യുവർ ഷേർട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ ഷേർട്ടിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഗ്രിപ്പ് ആ ഒരു പിടുത്തം ഒന്നും കൂടിയും ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോകാൻ അവൾ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഷി വോണ്ട് ലെറ്റ് യു ഗോ യു നോ ഹൗ ഓൾ ടു വിമൻ ആൾ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആളുകളെ വിടില്ല ദ സ്റ്റിക് ടു യു ലൈക്ക് എ ബേഡ് ഒരു ബേഡ് പോലെ ബേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചില ഡിവൈസസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കും യൂഷ്വലി ആൻഡ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് പീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ആ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പോലെ നമ്മളോട് ഒട്ടി നിൽക്കും അവർ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും വിട്ടു പോകാതെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും അതുപോലെയാണ് ഓൾഡ് വിമനും വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ വിട്ടു പോകില്ല അവരങ്ങനെ ശാഠ്യം പിടിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കും സോ ഈ സ്ത്രീ ഇവർ ഈ പോയറ്റിനെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അമ്പത് പൈസ വേണമെന്ന് അവർ വാശി പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ്സ് You turn around and face her with an air of finality. You want to end the farce. When you hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as these? So, this action, our old woman's action, is a very good thing. It is a very good thing. So, it is a very good thing. So, it is a very good thing. 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 ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു യു വാൻ ടു എൻ ദി ഫാൾസ് ആ ഒരു പ്രഹസനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ദി പോയറ്റ് അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻസ് ആണ് വെൻ യു ഹിയർ ഹെൽ സേ വാട്ട് എൽസ് കാൻ എൻ ഓൾഡ് വുമൻ ടു ഓൺ ഹിൽസ് ആസ് റോച്ചഡ് ആസ് ദീസ് സോ ഇൻ ദീസ് സ്റ്റാൻസ് ആ ദി ഓൾഡ് വുമൻ ആസ് ദി ടൂറിസ്റ്റ് പോയറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്പീക്കറോട് ആ ഓൾഡ് വുമൺ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് എൽസ് കാൻ എൻ ഓൾഡ് വുമൺ ടു ഓൺ ഹിൽസ് ആസ് റച്ചഡ് ആസ് ദീസ് ഇത്രയ്ക്ക് മോശമായ ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് സ്പീക്കറോട് ഈ ടൂറിസ്റ്റിനോട് ഈ പോയറ്റിനോട് ആ ഓൾഡ് വുമൺ ചോദിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയലൈസേഷൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ വിത്ത് ഇൻ ദീസ് മൊമെൻറ്റ് ആ ഓൾഡ് വിമനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്പീക്കറിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഒന്നാകെ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവരൊരു ഓൾഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ആയ ഒരാളാണെങ്കിലും അവർ യാചിച്ച് കൈ നീട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു ബെഗർ ആണെന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് അയാൾ നൽകുന്ന ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസിന് പകരം ആ ഓൾഡ് വുമൺ അവരുടെ സർവീസും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതല്ലാതെ ആ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഓൾഡ് വുമൺ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ആരോഗ്യം ആ പാവത്തിനില്ല സോ സ്പീക്കറോട് ആ ഓൾഡ് വുമൺ ചോദിച്ച ഈ ഒരു ചോദ്യം അത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു You look right at the sky, clear through the bullet holes she has for her eyes. This is the 7th stanza. You look right at the sky. Then the speaker is the one who is in the sky. He is shocked by these questions. He is shocked by these questions. He is very shocked. This old woman is a beggar. She is a service-minded idol. Instead of being a tourist, she is a tourist. പണത്തിന് പകരം അവരുടെ സർവീസ് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടി ആ ഓൾഡ് വുമനെ ഒന്നുകൂടി അടുത്തു നിന്ന് ക്ലോസായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹെർ ഫേസ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലോസായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ഹോൾസ് പോലെയുള്ള ടു ഡീപ് സങ്കൺ ഐസ് ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് നമ്മളുടെ സ്പീക്കർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയറ്റിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആൻസ് യു ലുക്ക് ഓൺ ദി ക്രാക്സ് ദാറ്റ് ബിക്ക് ഇൻ അറൗണ്ട് ഹെർ ഐസ് സ്പ്രെഡ് ബി ഓൺ ഹർ സ്കിൻ സോ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പീക്കർ ആ ഓൾഡ് വുമൻ്റെ ആ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹെർ
അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വിള്ളലുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പീക്കർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ ക്രാക്സ് ആ വിള്ളലുകൾ അത് അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ തൊലിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് നമ്മളുടെ പോയറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർക്ക് തോന്നുകയാണ് ആൻഡ് ദി ഹിൽസ് ക്രാക്ക് ആൻഡ് ദി ടെമ്പിൾ ക്രാക്ക് ടെമ്പിൾസ് ക്രാക്ക് ആൻഡ് ദി സ്കൈ ഫോൾസ് സോ ആ ഒരു ക്രാക്ക് ആ ഒരു വിള്ളൽ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ബിയോണ്ട് ഹെയർ സ്കി ഹിസ് സോറി ഹെയർ സ്കിൻ ഇൻ ടു ദി ഹിൽസ് ആൻഡ് ദി സ്കൈസ് ആ വിള്ളലുകൾ അത് അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് പടർന്ന് അത് ആ ഹില്ലിലോട്ട് അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ആ ടെമ്പിളിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തോട്ടൊക്കെ പടർന്ന് അവയെല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവയെല്ലാം വിണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ദി സ്കൈ ഫോൾസ് ആ ഒരു ആകാശം അതൊക്കെ തകർന്ന് വീഴുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മളുടെ പോയറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നരേറ്റർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം സോ എ കാറ്റസ്ട്രോഫി ഒരു മഹാവിപത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ സ്പീക്കർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് അതിന് റീസണായിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിച്ചുഡൈസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മുൻവിധി ഈ ഓൾഡ് വിമണെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മുൻവിധി ഒട്ടാകെ മാറിപ്പോയി അല്ലെ അയാളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഒന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി സോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് വന്ന തനിക്ക് സംഭവിച്ച ആ ഒരു തെറ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദി ഹിൽസ് ക്രാക്ക് ദി ടെമ്പിൾസ് ക്രാക്ക് ദി സ്കൈ ഫോൾസ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ് ക്ലാറ്റോ അറൗണ്ട് ദി ഷാറ്റർ പ്രൂഫ് ക്രോൺ ഹൂ സ്റ്റാൻസ് അലോൺ സോ ലൈക്ക് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പോലെ അവയെല്ലാം ഹിൽസും ടെമ്പിൾസും സ്കൈയൊക്കെ അവയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിണ്ടു പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തകർന്നു പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു സ്പീക്കർക്ക് തോന്നുന്നു അറൗണ്ട് ദി ഷാറ്റർ പ്രൂഫ് ക്രോൺ ഹൂ സ്റ്റാൻസ് അലോൺ ഇങ്ങനെ ആ പരിസരത്തുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന ആ വേളയിലും നമ്മളുടെ ഓൾഡ് വുമൺ ഷീ ഡസിൻ ബ്രേക്ക് ഷീ ഇസ് ഷാറ്റർ പ്രൂഫ് ഷാറ്റർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തകർച്ചയിലും രക്ഷപ്പെട്ട ക്രോൺ ക്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടുവൃദ്ധ ഓൾഡ് ലേഡി എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് സോ ഷീ ഈസ് സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ഹെർ വോൾനറബിൾ ഏജ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ലെസ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഈ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും വളരെ പ്രായത്തിലും വളരെ കൂടിയ ഈ പ്രായത്തിലും അവർ മറ്റുള്ള ഹിൽസിനേക്കാളും അവിടെയുള്ള ടെമ്പിൾസിനേക്കാളും ആകാശത്തേക്കാളും സോ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിലകൊണ്ടു ആ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു ഓൾഡ് വുമൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ആ സ്പീക്കർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആൻഡ് യു ആർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സോ മച്ച് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എയർ ഹാൻഡ് സോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടി ഈ ഒരു റിയലൈസേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ദി സ്പീക്കർ ഫീൽസ് അഷൈംഡ് അദ്ദേഹം ലജ്ജിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ താൻ ചെറുതായി പോയിരിക്കുകയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സോ മച്ച് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ് അവരുടെ കയ്യിലെ ആ ഒരു നാണയ നാണയം ആ നാണയത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കാൾ താൻ ചെറുതായി താൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് തന്നെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഉള്ളത് തന്നെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ഒരു മഹത്വമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അതിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ അവസാനത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോയം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അതിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് വുമൺ ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓൾഡ് വുമൻ അവർ എമർജസ് സ്ട്രോങ്ലി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് പോയറ്റ് ആണെങ്കിലോ പോയറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സ്മോൾ കോയിൻസ് ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് അദ്ദേഹം ചുരുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവേഴ്സൽ നമുക്കിത് അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ്സ
സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് യു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നരേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റീഡറിനെ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതും വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ പോയറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു യങ് ലേഡിക്കെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് വളരെ കാഷ്വൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോറിങ് ആണ് കൂടാതെ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് കാഷ്വൽ ബോറിങ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റി റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലേറ്റർ ഹാഫിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ സെറിയൽ ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രീം ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഓൾഡ് വുമൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ള പോയറ്റിൻ്റെ അസ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ആശ്ചര്യം കാണിക്കാൻ കൺവേ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട